Hi viewers, welcome to my channel, welcome to my tutorial show. As you can see, this is the video of the video. You can see 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 the video of the video. एक बार का छोटी के आरुण रूप दावा जाए। वीडियो डिशन के पहुंचने के शेष उपलब्धता को क्या उन पहुंचने के शेष उपलब्धता के लिए बजट आ गए। तो हम लोगों ने किचु स्टीप कोड जावे। अगर स्टीप कोड लगे तो हम लोगों ने छोटी ते एड कोड तो बार बना शेष आवे। आमी जेकना जे टेक्निक को देखा बो। शुरू होते के � वीडियो आंते बार बो तो चलो चौपट देखनी है हम लोग किसी शिक्षक एक वीडियो दी थे तो तुम्हें तभी लाइक करूँ एक मोड़ थे ग्लोबल एडजस्टमेंट एक अने एक तरह छोटी के ओवरऑल दिया है कुछ इस प्रकार की शीरा देखा हूँ एवं तार पर थक बे लोकल एडजस्टमेंट एवं तार मोड़ थक बे यूज़ ऑफ कैजुअ पुरुषों में थाक बे स्काइ ब्लेंडिंग एवं स्काइ प्लेसमेंट जेटा बोले छेड़ा एवं जिकना भी देखा बो की भावे अप्लाई में स्टेक्निक दारा प्रिसिशन मास्क तोड़ी करता है एवं तार पर यूज़ ऑफ क्लिपिंग मास्क तार पर देखा बो एडवांस्ड यूज़ ऑफ एचएसएल एडजस्टमेंट लेयर माने ह्यू सेचुरेशन ไลท์รูมเองเอามาจากอุ้มทบเอดิทคุยที่แต่วันนี้เจอโฟโต้ช็อปเองหมดเลยแค่ทูลส์อาชีพใช่ทูลส์จะได้ครับว่าจะทำ
আরেকটা কথা বলি এই ছবিটা কিন্তু কোন যে কোনো ছবিতে কোনো পার্টিকুলার কোনো ভ্যালু নেই যে কোনটা কত ভ্যালুতে তুমি রাখবে তেত্রিশ আছে এখানে ছ হাজার দুশো ছিয়াশি আছে সিক্সটি আছে প্লাস সিক্সটি মানে সিক্সটি এরকম ব্যাপার নেই তোমার ছবিতে টেস্টের উপর টেস্টের উপরে বেস করে তুমি কেমন লুক দিতে যাচ্ছ সেই লুকের উপর বেস করে হ্যাঁ তার সঙ্গে কিছু সাইন্টিফিক বিষয় আছে যেমন শ্যাডোটা বাড়াতে হয় হাইলাইটটা কমাতে হয় নট ইন জেনারেল কারণ ওর গিয়ে ডাইনামিকনেসটাকে বাড়ানোর জন্য শ্যাডো বাড়ানো শ্যাডোটা মানে প্লাসের দিকে রাখা মানে শ্যাডোতে যে ডিটেলসগুলো আছে একটা অন্ধকার ডার্ক জায়গা আমাদের যে ডিটেলসগুলো আছে সেই ডিটেলসগুলো আমাকে বের করা বের করে নিয়ে আসে এবং হাইলাইট থেকে হাইলাইটটা কমানো মাইনাস থেকে নিয়ে যাওয়া মানে অর্থ লোক যে আমার হাইলাইটের যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলোকে আরও ফুটিয়ে তোলা এটাই হলো অর্থ তো আমি দেখি একটু হোয়াইটে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা আমি যেটা হোয়াইট করতে হবে হোয়াইটটাকে বাড়ানোর জন্য অল্ট প্রেস করে কি পড়ে তারপর তুমি ডান দিকে নিয়ে যাও যেখানে দেখো যে আর্টিফেক্ট চলে আসে সেখানে ছেড়ে দাও এগুলো নিয়ে আমার ডিটেলস ভিডিও করানো করা আছে ভিডিওটি দেখতে পাবে লিঙ্ক এখানে আছে আচ্ছা ব্ল্যাকটাও ঠিক একই সেই এই লিঙ্কের ভিডিও তো দেখতে পাবে কীভাবে হোয়াইট ব্ল্যাক এগুলো ইউজ করতে হয় অল্ট প্রেস করে আচ্ছা টেক্সচারটা আমি একটু যেহেতু এটা পুরো প্রচণ্ড হেস ছিল টেক্সচারটা নর্মালি আমি কমের কমের দিকে রেখে আমার অন্যান্য ছবিতে আমি একটু বাড়া একটু প্লাসের দিকে রাখবো এটা ক্লারিটি একটু কমিয়ে বাড়িয়ে দেখবো আচ্ছা একটু কমের দিকে রাখি ডি হেসটা একটু কমিয়ে বাড়িয়ে দেখি ডি হেস মোটামুটি ঠিক আছে ভাইব্রেন্সটা একটু দেখিয়ে দিক দিক করে আচ্ছা ভাইব্রেন্সটা প্লাসের দিকে রাখলাম স্যাচুরেশন স্যাচুরেশন মাইনাসের দিকে ঠিক আছে মাইনাস দিকে রাখলাম ভাইব্রেন্স ভাইব্রেন্স স্যাচুরেশন নিয়েও আমার স্পেসিফিক্যালি বলা আছে ভিডিওর মধ্যে সেটা এই ভিডিও দিকে বলা আছে সেটা ভিডিওটাই অবশ্যই দেখো ফোর প্লাস ফোর বয়ে দিলাম তিনটা তিনটে এটা আচ্ছা ছবিটার মধ্যে আর একটু কন্ট্রাস্টের জন্য একটু কন্ট্রাস্ট বাড়াই আচ্ছা কন্ট্রাস্টটা আমি এখান থেকে বাড়াই টোন কালার থেকে কন্ট্রাস্টটা বাড়াই লাইট রুমের যেটা করবো সেটা হলো লাইটটা একটু বাড়িয়ে দেখি ডার্কটা একটু কমে দেখি বেশি ডার্ক কমাতে হবে কমালে পরে এখানে একদম ইনফরমেশন আরও চলে যাবে কারণ এটা অলরেডি ডার্ক পোর্শন ওকে শ্যাডোটা একটু কমিয়ে বাড়ি দেখি শ্যাডোটা একটু আপের দিকে রাখি ডার্কটা একটু ডাউনের দিকে রাখি তাতে করে কন্ট্রাস্ট আসবে বিফোর টোন কার আফটার টোন কার একটু কন্ট্রাস্ট এসছে ছবিটার মধ্যে ওকে নো প্রবলেম আমি একটা গ্র্যাজুয়েটেড ফিল্টার নেব গ্র্যাজুয়েট ফিল্টার কী আছে কী জিনিসটা কীভাবে কাজ করে সেটা আমার একটা লাইভ ভিডিও আছে লাইভ ভিডিওর লিঙ্কটা এটা এটা দেখতে পারবে প্লাস আগের ভিডিও যেটা লিঙ্ক দিয়েছে সেটা দেখতে পারবে ঠিক এখানটা লক্ষ্য রাখো লিঙ্ক চলে আসবে এখানটায় ওকে গ্র্যাজুয়েট ফিল্টার এখানে নিয়ে একটু ওই দিকটা আমি একটু ওয়ার্ম করার চেষ্টা করব আগে এটাকে রিসেট করে দিই এক্সপ্রোজার প্লাসের দিকে আছে রিসেট করার জন্য অল্ট প্রেস করে রিসেট অপশন চলে আসবে ক্লিক করলে রিসেট হয়ে যাবে আচ্ছা একটু ওয়ার্ম করে দিলাম একটু ওয়ার্ম করে দিলাম আর একটা গ্যাজুয়েট ফিল্টার নেব নিয়ে এদিকটা যাব গিয়ে এদিকটা একটু কুল করব কুলের দিকে নিয়ে আসবো টেম্পারেচারটা একটু কমাবো কমালাম এক্সপোজারটা আই একটু কমানোর চেষ্টা করবো কিন্তু শ্যাডোতে যাতে বেশি এফেক্ট না করে শ্যাডোটার জন্য একটু বাড়াবো কেননা এখানটায় আমার প্রচুর শ্যাডো আছে অলরেডি যে জায়গাগুলো আমি চাচ্ছি যে শ্যাডো শ্যাডো তো থাকবে কিন্তু কোনো ইনফরমেশন হারানো যাবে না ওখানে কোনো ইনফরমেশন থাকতে হবে আর কি যাতে পুরো ডার্ক না হয়ে যায় পুরো ব্ল্যাক না হয়ে যায় আর কি ওকে নো প্রবলেম আমি এদিক থেকে আরেকটা দেবো গ্র্যাজুয়েটেড ফিল্টার সেটা দিয়ে আবার রিসেট করে এখানে আমি টেম্পারেচার একটু কমিয়ে দিই এক্সপ্রেসারটা একটু কমিয়ে নিই ওকে নো প্রবলেম মোটামুটি দেখি কেমন আসলো ব্যাকস্লেস দিকে প্রেস করলাম এটা আগের ছবি এটা এখন এডিট করে ছবি একটু ওয়ার্মের দিকে রাখতে হবে কেমন আমার এই যে ছবিটা আছে এই ছবিতে একটু দেখতে পাচ্ছ একটু ওয়ার্ম কুল সমস্ত ধরনের কালার ভাইব্রেন্স আছে তো এমন আনতে গেলে পরে এটা একটু ওয়ার্মের দিকে রাখাটা এই ছবিতে ওয়ার্মের দিকে রাখাটা প্রয়োজন ওকে সেচুয়েশনকে একটু বাড়াবো বাড়িয়ে দেখি আচ্ছা একটু একটু বাড়ানোর দিকে রাখলাম ইউ ক্যান ইউ ক্যান ইউ ক্যান গাইজ অলওয়েজ রেডিউস এনিথিং অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম ওকে মানে তুমি তোমার যে কোনো সময় যে কোনো কিছু কমাতে বাড়াতে পারো সমস্যা নেই আমি আপাতত বাড়ালাম তিনটা একটু বাড়ালাম ওকে নো প্রবলেম আচ্ছা নিচের দিকে আসি নিচের দিকে হিউ স্যাচুয়েশন লিভিং আসে হিউতে হিউতে যাই হিউতে গিয়ে দেখি ইয়েলোটা ইয়েলো একটু কমিয়ে বাড়িয়ে আচ্ছা ইয়েলো এটা ধরলাম না গ্রিনটা একটু এদিক ওদিক করে আচ্ছা আমার এদিকে বেশি বেশি এটা গ্র্যাজুয়েট ফিল্ডটা যেটা ওয়ার্মটা দিয়েছিলাম সেটা বেশি ওয়ার্ম মনে হচ্ছে একটু কমিয়ে দিচ্ছি ওকে নো প্রবলেম একটু না ঠিক আছে ব্যাট করা যাবে না ডান ওকে আমি যেটা ছিলাম হিউতে হিউতে একটু গ্রিনটা একটু কমিয়ে বাড়িয়ে দেখছি হিউতে গ্রিন যেখানে আছে কাজ হচ্ছে না আচ্ছা এটা ইয়েলোটাই কমি কমিয়ে বাড়িয়ে দেখি
গ্রিন মোটামুটি এরকম ইয়েলো যেমন সমস্যা নেই আমার পরেও আনতে পারবো সেই কালারের ব্যাপার নেই কোনো কোনো স্পেসিফিক্যালি কোনো গাইডলাইন নেই এই সমস্ত বিষয় যেমনই রাখতে হবে তুমি যে কোনো সময় যে কোনো কালারের যে কোনো ব্রাইট ব্রাইটনেস শ্যাডো সব কিছু চেঞ্জ করতে পারো আচ্ছা লিমিনেসে যেটা আছে লিমিনেসে একটু গ্রিনটাকে একটু আপ করা যায় কি লিমিনেসে পাওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা ওকে ছোটো একটু বেশি পিঙ্কের টাইম হয়ে গেছে না পিঙ্কটা একটু কমিয়ে দিই পিঙ্ক বলতে ম্যাজেন্টাটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি ম্যাজেন্টা ম্যাজেন্টাটা সে প্লাস টেন প্লাস ফিফটিনে রাখলাম এবার দেখো মোটামুটি কালারটা এখানে চলে এসছে আচ্ছা স্যাচুরেশনটা আমি এখানে দিনের একটু হিউটা সরি হিউটা গ্রিনের একটু এদিকটা এদিকে রাখি এদিকে ঠিক আছে স্যাচুরেশনটা গ্রিনের একটু এদিকে কমিয়ে রাখি তাতে করে একটু ফেডি একটু মুডি কালার আসবে এরকম কালারটা যাচ্ছিলাম ওকে তো সম নো প্রবলেম এবার স্লিপ টোনিং খুব পাওয়ারফুল টুল স্লিপ টোনিং সম্বন্ধে বলা আছে আমার আগের ভিডিওতে এই ভিডিওতে দেখাচ্ছি সংক্ষেপে স্লিপ টোনিং যেটা করবো আমি হাইলাইটে একটা কালার দেওয়ার চেষ্টা করবো হাইলাইটে সে আমি মোটামুটি এরকম একটা কালার দেব এরকম একটা কালার দেওয়ার চেষ্টা করলাম নো প্রব মানে চিন্তা করবো না যে এখানটা এত লাল হয়ে গেছে আকাশে কিছু নেই এরকমটা নাম ন্যাচারালি হয় না কিন্তু ফটো সবাই নিয়ে যাওয়ার পরে যখন দেখাবো যে হ্যাঁ এটা কীভাবে অ্যাডজাস্ট করা যায় কীভাবে তুমি কন্ট্রোল করবে কালার তোমার কালারের উপর তোমার সব কিছুর উপর কন্ট্রোল করবে কীভাবে এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করবে কীভাবে সে তখন তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে এনভায়রনমেন্ট ইউ শুড ট্রাই টু ক্রিয়েট ইয়োর এনভায়রনমেন্ট ইন ইয়োর ফটো এটা সবসময় মাথা রাখতে হবে একটু শ্যাডোতে আমি একটু ব্লু দেবো ব্লু টাইপ দেওয়ার চেষ্টা করি এখানটা একটু হালকা ব্লু কেমন ব্লু দেবো এরকম বুঝতে এরকম ঠিক আছে আমার কাছে একটু দেখে নিই এরকম ছিল ছবিটা আচ্ছা সমস্যা নেই আমি এরকম রাখার চেষ্টা করছি ওকে আচ্ছা এটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি একটু টেম্পারেচারটা আবার একটু কমিয়ে বাড়িয়ে দেখছি ঠিক আছে সমস্যা নেই এইবার যেটা আসবে আমি ডিটেলে পরে আসছি ডিটেলে বেশি কিছু করার নেই কেননা ডিটেল বলতে শার্পেনিং করার মতো এখন আমি কিছু করবো না শার্পেনিংটা আমি ফটোশোপ করার চেষ্টা করবো যেটা করবো রিমুভ কমেটিক অ্যাভিডেশন এটা অলওয়েজ চেক দিস টুলস এনাবেল প্রোফাইল কালেকশান অলওয়েজ চেক দিস টুলস অ্যান্ড বিগনেটিংটা আমি একটু ম্যানুয়াল বিগনেটিং আমি এখান থেকে দেব হালকা দেব এবং পরবর্তীতে আরও বিগনেটিং দেবো সেটা ফটোশপে গিয়ে দেবো আমি আচ্ছা এখানে যেটা করবো সেটা হলো গিয়ে ক্যালিবেশনে গিয়ে স্যাচুরেশনটা একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দেখবো একটু বাড়ালাম এই ছবিটা একটু লুক দেবো আমি নর্মালি আপনার স্যাচুরেশন পছন্দ করি না আমার আমার নিজের ছবিতে কিন্তু এই ছবিটার ক্ষেত্রে আমার প্রয়োজন মনে হয়েছে যে না এই ছবিটি একেতেই ড্যাম একদম মানে এরকম একটা ড্যাম ছবি তো আমার মনে হচ্ছে যে ছবিটার মধ্যে একটু বেশি আমি স্যাচুরেটেড কালার দেব তো অবশ্যই যাতে সেই কালারটা নষ্ট না হয়ে যায় কালারটা যাতে মানে আগলি না মনে হয় আর কি নোংরা না মনে হয় খারাপ না মনে হয় যেটাই বলো তোমরা তোমার একটা আর্মে ব্ল্যাক ওকে আচ্ছা আর একটা ইসে দিই রেডিয়াল ফিল্টার নিয়ে রেডিয়াল ফিল্টার কীভাবে কাজ করে সেটাও তো আমার আগের ভিডিওগুলোতে স্পষ্টভাবে দেখানো আছে তোমরা লিঙ্কে গিয়ে অবশ্যই দেখো ভিডিওটি দেখো অনেক কিছু ক্লিয়ার হবে ছাপ্পান্ন মিনিটের ভিডিও আছে ওটা আর একটা আছে দু ঘন্টা উনচল্লিশ মিনিট সেটাতে আমার অ্যাকচুয়ালি দু ঘন্টা উনচল্লিশ মিনিটের ভিডিওতে আমার তিনটে ছবি তোমাদের পাঠানো ছবি আমার ফেসবুক ফেসবুকে আমি পোস্ট করেছিলাম তোমরা ছবি পাঠাও আমি এডিট করে দেখাবো তো তোমাদের পাঠানো ছবি এডিট করা আছে তিনটে ছবি মোট এডিট করা আছে এই জন্য ভিডিওটা এতটা লম্বা নিয়ে হয়েছে তো তো আর মানে ভয় পেও না দু ঘন্টা দু ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের ভিডিও দেখেছে না এত লম্বা ভিডিও দিনগুলো নষ্ট হবে কিন্তু অনেক কিছু শেখানো হয়েছে অনেক কিছু জানানো হয়েছে এখানে আরেকটা দেবো আমি আর ছাপ্পান্ন মিনিটে যেটা ভিডিও আমি ফার্স্ট যেটা করেছিলাম লাইটরুমের উপরে সেখানে আমি চেষ্টা করেছি এটা ফার্স্ট ভিডিও ছিল লাইটরুমের উপরে ন্যারেট করে এরকম সেটা হলো গিয়ে ছাপ্পান্ন মিনিটের আছে সেটাতে আমার লাইটরুমে মোটামুটি ফার্স্ট টু লাস্ট যা যা লাগে অ্যাকচুয়ালি আমি যা যা ইউজ করি সবই দেখানো আছে আচ্ছা এখানটা আরেকটা আমি দেবো দিয়ে একটু লাইট দেওয়ার চেষ্টা করব এখানটা একটু হালকা স্লাইট লাইট দেবো আর লাইভ ভিডিও সম্বন্ধে যেটা বললাম যেখানে দু ঘন্টা চল্লিশ মিনিট কি দু ঘন্টা তিরিশ মিনিটের ভিডিও সেখানে আমার তিনটে ছবি এডিট তো করা আছে এবং তার সঙ্গে একটা লাইভ ভিডিও ছিল এই জন্য এতটা লম্বা গেছে তো আশা করি এবং তার সঙ্গে সাউন্ড কোয়ালিটি একটু খারাপ হতে পারে সমস্যা নেই তাতে একটু তোমাদের একটু বিয়ার করতে হবে কিন্তু তোমরা কিছু শিখতে পারবে এত কি বলার ছিল থ্যাংক ইউ ছবিটার মধ্যে আমি আরেকটু কন্ট্রাস যদি আনতে পারি আনবো না হলে ছেড়ে দেবো এখানেই দেখি আর কিছু করা যায় নাকি গ্রিন টাইমারিটা এদিক ওদিক করে ক্যালকুলেশনে না করা যাবে করব না আচ্ছা আমি যেটা করব সেটা হলো গিয়ে আর একটা গ্র্যাজুয়েটেড ফিল্টার নিয়ে নিচ থেকে আমি আর একটু ডার্ক করে দেব
ছবির মধ্যে চলতে হবে ভিউয়ারসদের এবং তার সঙ্গে যে দেখতে হবে ছবি পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্টটাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং ছবির মধ্যে কোনো ডিস্ট্রাকশন যেন চোখ না যায় ডিস্ট্রাকশনকে রাখা যাবে না প্রথম কথা থাকলে বলো যদি কম্পোজিশনের খাতিরে না করা যায় কিছু তাহলে ডিস্ট্রাকশনে চোখ জানানো যাবে না আচ্ছা এবার স্বাভাবিকভাবেই এখানটা অনেক লাল হয়ে গেছে জলে গেলা জলে গেলা এরকম লাল হয় না নর্মালি তো সেটা আমরা লাইট টুবে সরি ফটোশপে আমরা ঠিক করবো এখানে একটু হালকা চেষ্টা করে দেখি যে কিছু করা যায় নাকি এখান থেকে একদম ইজি উপায় যদি স্যাচুরেশন কমিয়ে নিই তাহলে চলে যাবে কালার স্যাচুরেশন কমিয়ে নিলাম বাড়ালে বাড়বে তো এখান থেকে হালকা চেষ্টা একটু কমিয়ে রাখলাম সেটা আমরা পরে লাইট সরি ফটোশপে গিয়ে ঠিক করবো আমরা দেখি আর কিছু করা যায় নাকি এখানে একটু কন একটু কন্ট্রাস্টি না ঠিক আছে ঠিক আছে তো এই আমার ছিল মোটামুটি খুব কম সময়ের মধ্যে এই একটা র ছবিকে এরকম একটা মানে লাইটরুমের মধ্যে আনা এবং তারপরে আমি এখন ফটোশপে এটাকে নিয়ে গিয়ে আমি এমনটা বানানোর চেষ্টা করব তো ফটোটিকে ফটোশপে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেটা করব ছবির মধ্যে রাইট ক্লিক এক্সপোর্ট সরি এক্সপোর্ট না এডিট ইন এডিটিং এডিটিং অ্যাডোবি ফটোশপ ক্লিক করলাম ফটোশপে ছবি চলে যাবে ফটোশপটা আমি খুলবো এখনই ফটোশপে চলে আসলো ছবিটি লাইট রুমে যা ছিল এটা লাইট রুমে এরকম ছিল ফটোশপে সেম টু সেম চলে আসলো একটা কপি তো এবার আমি একটা জিনিস দেখাই যে আমি যে এডিটটা করেছিলাম সেই এডিটের মধ্যে এই যে এই ছিল তার টোটাল লিস্ট লেয়ার লিস্ট ডান দিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সবার নিচে ছিল এটা র ভার্সেন তারপর আমার আসলো এই ফটোশপে আমার সরি লাইট থেকে যেটা আমি এডিট করে নিয়ে আসছিলাম সেটা সেই ভার্সেনটা আসলো তারপর আমি এক এক করে এক এক করে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি এক এক করে একটা পর একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছি সেই অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং খুবই অ্যাডভান্স লেভেল অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং টাইম টেকিং ম্যাটার আমি যেটা করব সেটা হলো গিয়ে তোমাদেরকে স্কাইটা রিপ্লেসমেন্ট করা দেখাবো এবং তার সঙ্গে ছবিটিকে ওভারঅল একটা আগুন রূপ দেওয়া যায় কীভাবে সেটা আমি দেখার চেষ্টা করবো ছবিটি মোটামুটি লম্বা হয়ে যাচ্ছে আমি চেষ্টা করবো তিরিশ মিনিটের মতো রাখার তো সঙ্গে থাকা পুরোটি দেখো নাহলে পরে গণ্ডগোল হয়ে যাবে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে আমি শুরু করছি আমার এই ছিল তার ছবি আমি প্রথমে এখন যেটা করব সেটা হলো গিয়ে এটাকে আমি একটু কপি করে নেব কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে করলাম এটা কপি হয়ে গেল এবার যেটা করব এই যে স্কাইটা আছে এই স্কাইটাকে জাস্ট সিলেক্ট করার চেষ্টা করবো কীভাবে করবো সেটা কিছুই না এটা আমি একটা মাস্ক নেব মাস্ক নেওয়ার পরে যেটা করব ইমেজে যাব অ্যাপ্লাই ইমেজ খুব ভালো মতো দেখো অ্যাপ্লাই ইমেজ অ্যাপ্লাই ইমেজে যাওয়ার পর আমার যা সেটিংস আছে স্ক্রিনের মধ্যে দেখে নাও তোমরা দরকারে নোট করে নাও এই সেম সেটিংস তোমাদের থাকতে হবে এখানে যা যা আছে গিয়ে আমি করব ওকে ওকে করলে যেটা হলো সেটা হলো গিয়ে এই ছবিটির একটা মাস্ক আমাকে তৈরি করে দিল এখানে মাস্ক মানে আমি আগে ভিডিওগুলোতে বলেছি মাস্ক মানে কি মাস্ক কিছু না ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের খেলা ব্ল্যাক যেখানে যেখানে ব্ল্যাক এবং ডার্ক আছে সেখানে সেখানে অ্যাপ্লাই হবে না কোনো কিছু যেখানে যেখানে সাদা আছে যেখানে যেখানে হোয়াইট আছে ব্রাইট আছে সেখানে সেখানে অ্যাপ্লাই হবে এবার এই ছবিটির ক্ষেত্রে সরি এই ছবিটির ক্ষেত্রে মাস্ক আমার এটি আসলো ঠিক আছে আমি অ্যাপ্লাই বেশ করার জন্য এবার এবার যেটা করবো আমি চাচ্ছি যে আমার আরও অনেক মানে এটা তো সাদা আছে ঠিক আছে কিন্তু আমি যখন ওপরে একটা লেয়ার নিয়ে আসবো স্কাইয়ের লেয়ার নিয়ে আসবো সেখানে আমার এই গাছের পাতা অনেক জায়গাতে হোয়াইট হোয়াইট আছে এই যে হোয়াইট আছে জলটা হোয়াইট আছে এখানে হোয়াইট হোয়াইট আছে মানে ব্রাইট আছে আর কি হোয়াইট তোমার ব্রাইট আছে তো সেখানে অ্যাপ্লাই হওয়ার চান্স আছে তো আমি যেটা চেষ্টা করবো সেটা হলো কি আরও প্রিসাইসলি এটাকে টিউনিং করবো টিউনিং করার জন্য কী করতে হবে আবার যাবো আমি এই মাস্কটা এখানে সিলেক্ট করে এখানে আবার ইমেজে যাবো ইমেজে গিয়ে আবার অ্যাপ্লাই ইমেজ আবার অ্যাপ্লাই ইমেজ করলে পরে দেখো এবার একটু ডার্ক হয়ে গেল এবার ডার্ক হলো তোমরা আবার ইমেজে গিয়ে আবার অ্যাপ্লাই ইমেজ করতে পারো আরও ডার্ক হবে তিনবার আমি ডাইরেক্ট করলাম এবার বাকি যেটা করবো এবার দেখো এখানে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে গাছের পাতাগুলো আমাকে ধরে 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 সিলেক্ট করতে লাগলো না এটাই একমাত্র কি পয়েন্ট এটাই এটাই স্টার্টিং পয়েন্ট এটা কি পয়েন্ট মানে এটা একদম স্টার্টিং পয়েন্ট তোমরা একটা খুব ভালো মতো বুঝে গেলে পরে যেটা হবে সেটা হলো গিয়ে তোমরা যে কোনো ভাবে যে কোনো ছবি যে কোনো জায়গাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে শুধু এটা ল্যান্ডস্কেপের ক্ষেত্রে বোঝো না এটা অয়েলের ক্ষেত্রে বোঝো এটা পোর্ট্রেটের ক্ষেত্রে বোঝো এই অ্যাপ্লাই ইমেজের দ্বারা তোমরা অনেক কিছু করতে পারো মানে ইনফিনিট পসিবিলিটিস আছে তো আমি বর্তমানে ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি এডিট করছি তো ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি দেখাচ্ছি পরবর্তীতে ভিডিওতে তোমরা যদি থাকো সঙ্গে তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেল তোমরা যদি আমার সঙ্গে থাকো সাপোর্ট করো আমাকে মোটিভেট করো তাহলে পরে সমস্ত ধরনের ছবির উপরেই আমি নিয়ে আসবো আমার এডিটটা আমি কীভাবে করি সেটা তো মাস্ক আমরা ক্রিয়েট করে নিলাম এরকম একটা মাস্ক হলো তো এবার যেটা হবে সেটা হলো গিয়ে মাস্কটাকে আমরা ফাইন টেনিং করবো যে
ফোল্ডার আমি যে ফোল্ডারে রেখেছিলাম সেখান থেকে এটা ক্লিক করে ড্র্যাগ করে এখানে এখানে শিফট প্রেস করে এখানে ছেড়ে দিয়েছিলাম ওকে তো তোমরা এখান থেকে আনতে পারো ফাইল ওপেন করো নিয়ে আসতে পারো যেখানে আসে সেখান থেকে নিয়ে আসতে পারো সমস্যা নেই একই একই ব্যাপার তো এটা আমি আপাতত অফ করলাম অফ করার পর যেটা করবো সেটা হলো গিয়ে এই মাসটাকে এই মাসটা সিলেক্ট করে অল্ট অল্ট প্রেস করে এটাকে ক্লিক করবো ক্লিক করলে পরে শুধু মাসটা আমাকে দেখাবে অল্ট প্রেস করে ক্লিক করলাম মাসটা দেখালো এবার আমি মাসটাকে আমি রিফাইন করবো রিফাইন করার জন্য যেটা করবো সেটা হলো গিয়ে এখানে আসবো এই টুলসে ফটোশপ টুলসে টুলসে এসে আমি ডজ এবং বার্ন এই দুটো টুল ইউজ করবো প্রথমে বার্ন নেবো বার্ন নিয়ে এখানে যাব এখানে শ্যাডোতে যাব শ্যাডোতে গিয়ে এক্সপ্লোয়ারটা মোটামুটি একটা কম একটা ভ্যালুতে রেখে থার্টি ফাইভ এক্সের ভ্যালুতে রেখে আমি এবার পেন্ট করা শুরু করবো এই মাস্কটাকে সিলেক্ট করে ঠিক আছে আমি পেন্ট করা শুরু করলাম দেখবে যে এখানে কালার হয়ে যাবে এবার তোমরা বলতে পারো যে আমি কেন একটা ব্ল্যাক ব্রাশ নিয়ে করছি না ব্ল্যাক ব্রাশ নিয়ে করলে যেটা হবে এটা দিয়ে করলে কী হচ্ছে সেটা দেখাচ্ছি আগে এটা দিয়ে আমি যদি এখানে ব্রাশ করছি আমার কিন্তু যেগুলো ডার্ক জায়গা সেগুলো কিন্তু আমাদের ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হোয়াইট জায়গার মধ্যে কিন্তু ব্রাশটা যাচ্ছে কিন্তু সেটা কিন্তু হচ্ছে না ডার্ক হচ্ছে না এটাই হলো কি এটার মানে এই টজ অ্যান্ড বার্ন টুল দিয়ে করার মানে করার এটি অ্যাডভান্টেজ যদি ব্রাশ দিয়ে করতাম তাহলে কী হতো আমার ব্ল্যাক কালার নেওয়া আছে ব্রাশ দিয়ে করলে এখানে করলে এরকম হয়ে যেত তো আমরা এরকমটা চাচ্ছি না আমরা পিসিশন মাস্ক ইউজ করব পিস পিসাইজ দিয়ে আমরা ইউজ করতে যাচ্ছি তো ওকে জাস্ট দেখানো যেমন ছিল তো ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যেতে পারে তোমাদের সব কিছু দেখাচ্ছি স্টেপ বাই স্টেপ এই জন্য কোনো যদি মানে ভিডিওটা বড় বড় হয়ে গেলে তোমার সঙ্গে থেকেও আর কি এটি বলা যাচ্ছিল কেননা অনেক টাইম টেকিং ম্যাটার হয় এগুলো একটা ছোটো টিউটোরিয়ালের মধ্যে পুরোটা দেখানো সম্ভব হয় না অনেক সময় তো আমি চেষ্টা করছি যতটুকু তাদের পারা যায় তবে ভিডিওটি ফার্স্ট টু লাস্ট দেখো অনেক কিছু জানতে পারবে আচ্ছা এবার বাকি যে প্রশ্নগুলো থাকলো আমার সেই প্রশ্নগুলোতে আমি যেটা করবো এখানে আমি পেন্ট নিয়ে মানে পেন্ট ব্রাশ নিয়ে এখন আমার এখানে আমি জাস্ট ব্ল্যাক দিয়ে ব্ল্যাক পেন্ট করে দেবো তো আমি এখন এখানে যাচ্ছি না কারণ দুদিন মারলাম আমি এখানে করতেই পারি তো আমার পিসিয়ন মাস কিন্তু হয়ে গেল আমার এবার যেটা হবে সেটা হলো গিয়ে এটা আমি অন করলাম এই লেয়ারটা তখন অফ ছিল অন করলাম অন করে এই মাস্কটাকে ধরে অল প্রেস করে অল প্রেস করে আমি এখানটায় নিয়ে ছেড়ে দেবো যখনই ব্লু হলো তখন ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিলে যেটা হলো সেটা হলো কি চলে গেল কিন্তু খুবই বাজার আছে এখন দেখতে কিন্তু চিন্তা করবো না এরকমটা প্রথম দিকে এরকমই হবে এটাকে এখন ফাইন টিউনিং করতে হবে আর বাকি যেটা করবো সেটা হলো গিয়ে আমি এটাকে ডিলিট করে দেবো এই মাস্কটাকে ডিলিট করে দেবো এখানে রাইট ক্লিক করে মাস্কে ডিলিট করে দেবো ডিলিট লেয়ার মাস্ক ওকে সমস্যা নেই এবার যেটা হয়েছে সেটা হলো গিয়ে মুখ টুল নেবো কন্ট্রোল সরি ভি হলো গিয়ে শর্টকাট মুখ টুল নিলাম নিয়ে এবার আমি যদি এই ছবিটিকে ধরে সমান চেষ্টা করি তাহলে এমন হয়ে যাবে তো এমনটা আমি চাচ্ছি না আমি এখানে যে একটা একটা যে যে এক লিঙ্ক আছে লিঙ্কের মতো একটা ক্লিকের মতো আছে সেটাকে ক্লিক করলে সে লিঙ্কটা ছেড়ে যাবে এবার আমি ভালো মতো সরাতে পারি ছবিটাকে ছবিটিকে এবং বেশি কিছু বললে পরে দেখতে পাচ্ছ তোমরা উপরে চলে যাচ্ছে মোটামুটি আমি এরপর পজিশনে রাখবো ছবিটিকে সে কাজ করি কন্ট্রোল ট্রি টি করে আমি একটু বড় করে দিচ্ছি ছবিটিকে মানে পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে স্কাইটিকে ওকে একটু বড় করে দিলাম মোটামুটি এরকম রাখার চেষ্টা করলাম সে এরকম রাখলাম ওকে তো এই ছিল আমার স্কাই রিপ্লেসমেন্ট দেখো খুব সুন্দরভাবে এখানটা লক্ষ্য করো খুব সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে এখানে ব্লেন্ড হয়ে গেছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ এটা মানে ফেক আছে পেছন দিকে কিন্তু এক্সপ্লোজার লেন্ডিং অ্যাকচুয়ালি করে এরকমভাবেই এবং এই প্রাইমারি এই স্টেজটুকু আনার পর তারপর তোমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো অ্যাডজাস্টমেন্ট ফাইন টিউনিং করতে হবে এবং সেটা আমি এবার দেখাবো এবার এটাকে আমি রেখে দিলাম এইভাবে ছেড়ে দিলাম এটাকে একটা ফোল্ডারে ঢুকালাম শিপ প্রেস করে এই লেয়ারটাকে ক্লিক করে এখানে ফোল্ডারে ক্লিক করলে পরে একটা ফোল্ডারের গ্রুপের ভিতরে ঢুকে যাবে গ্রুপ এটা গ্রুপের নাম দিয়ে দিলাম স্কাই এস কে ওয়াই স্কাই আর নিচে যেটা আছে এটাকে দিয়ে দিলাম মেইন মেইন পিকচার নাম দিয়ে দিলাম মেইন ইমেজ ওকে এবার এই এটাকে আপাতত রাখলাম ঘুরতে হবে এটা খুব এবার এটা থাকাকালীন আমি এই মেইনের ওপরে আমি কিছু লেয়ার অ্যাড করবো যেমন আমি কিছু কন্ট্রাস্ট দেবো কন্ট্রাস্ট দিলে পরে এটা দেখবে যে তোমরা পেছনের সঙ্গে সামনের যে আমার মেইন পিকচার আছে স্কাইয়ের সঙ্গে মেইন পিকচারের লেন্ডিংটা হবে আমি কার্ভে গেলাম কার্ভে গিয়ে একটু এদিক ওদিক করে দেখবো যে কতটুকু ব্লেন্ড আমি করতে পারি খুব তাড়াতাড়ি দেখাতে হচ্ছে এতটা তাড়াতাড়ি করা যায় না অনেক কিছু চেক করে দেখতে হয় তো আমি যদিও ছবিটি কালকে আমি এডিট করেছিলাম পুরোটা তার মানে এই না যে
এটা হলো কি মূল বিষয়বস্তু এখানে আর টপ কার্ভ যেটা টপে যে কার্ভ টু আছে সেটাই কিন্তু আমি যেটা মালাম সেটা কিন্তু তার সবগুলো লেয়ারকে এফেক্ট করছে তো আমি যেটা করবো সেটা শুধুমাত্র ওই স্কাই গ্রুপটাকে এফেক্ট করার জন্য করবো তার জন্য যেটা করতে হয় সেটা ক্লিপিং মাস ক্লিপিং মাস এখানে এখানে অপশন আছে এখানে ক্লিক করলে পরে শুধুমাত্র এই স্কাইটা এখন সরি এই কার্ভটা এই স্কাইয়ের সঙ্গে শুধু এফেক্টেড হলো ক্লিক করে নিলাম যদি ক্লিপটা ছাড়িয়ে দিই ক্লিপটা ছাড়িয়ে দিলে পরে পুরোটা পুরোটাকে ডার্ক করে দেবে কারণ আমি নিচে দিকে দিলাম আমার ডার্ক হলো আর যদি ব্রাইট করি তাহলে পুরোটাকে ব্রাইট করবে আর যদি ক্লিক করে দিই ক্লিক করলে শুধুমাত্র স্কাই যে লেয়ারটা আছে এই লেয়ারটার সঙ্গেই কিন্তু শুধুমাত্র ও এফেক্টেড করছে তো আমি স্কাইটাকে একটু ডার্ক করব জাস্ট ফর বেটার ব্লেন্ডিং পারপাস ওকে এরকম রাখলাম আপাততর জন্য আর ছবিটির মধ্যে আমি একটু দেখি কি করা যায় কার্ভ দিয়ে মোটামুটি একটু ব্লেন্ড করার চেষ্টা করলাম আর একটা কার্ভ লেয়ার নেব কার্ভ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিয়ে একটু মাঝখানটা একটু ব্রাইট করার চেষ্টা করব এরকম ধরনের ব্রাইট নিয়ে যেটা করব এটা টোটালটাতে এফেক্ট করছে আমি চাচ্ছি আমি চাচ্ছি শুধু স্পেসিফিক্যালি আমি যেখানে চাবো সেখানে এফেক্ট করতে সেটার জন্য যেটা করতে হবে কন্ট্রোল আই এই মাস্কের মধ্যে ক্লিক ক্লিক করে কন্ট্রোল আই ইনভার্ট করে দিলাম এখন ব্ল্যাক হয়ে গেলাম আর কোথায় অ্যাপ্লাই হচ্ছে না এই যে অন্য করে দেখছি কোথায় অ্যাপ্লাই হচ্ছে না যা আছে নেটওয়ার্ক আছে এবার আমি একটা ব্রাশ নেব যেটা নেব হোয়াইট ব্রাশ এখানে হোয়াইট ব্রাশ নিলাম হোয়াইট ব্রাশ নিয়ে অপাসিটি আমার মোটামুটি মোটামুটি ফিফটিন পার্ট দেখে আমি হোয়াইট পেন্ট করা শুরু করবো যেখানে যেখানে আমি চাচ্ছি গ্র্যাজুয়ালি বিল্ড আপ হয় প্রত্যেক ছবি একবারে এখানে কোনো বাধা ধরা কোনো নিয়ম নেই যেখানে অমুক জিনিসটা অমুক করতে হবে তমুক জিনিসটা তমুক করতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই এরকম একটা লেয়ার আমি পেন্ট করলাম যাই হোক আপাতত দেখাই যে মোটামুটিভাবে কিন্তু মেইন স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়ে গেছে আমার এই ছিল আমার লাইট টোন থেকে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে আসা ছবিটা তারপর আমার কয়েকটা ক্লিকে আমার এমন হয়ে গেলো তো যাই হোক আমি এবার যেটা করবো সেটা হলো গিয়ে একটু এই জলে কালারটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করবো এবার জলে কালারটা বেশি আমার কাছে হলুদ হলদেটা মনে হচ্ছে আমি যাবো হিউ স্যাচুয়েশনে যাওয়ার পর যেটা করবো খুব ভালো মতো লক্ষ্য রাখবো এখানটায় আমি এই আমি আগে কোনো স্লাইডার আমি ধরবো না ঠিক আছে কোনো স্লাইডার ধরবো না এটাকে আমি জিরো করে দিলাম আমি ধরবো এই হ্যান্ড টুলটাকে এই হ্যান্ড টুলটাকে ধরে আমি প্রথমে এটা এখানে ক্লিক করে ড্র্যাক করে আপ করে দেবো দিলে পরে এবার তোমার যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হলো গিয়ে কিছু কিছু জায়গাতে প্রচুর মানে স্যাচুরেশন যেটা হলো কারণ স্যাচুরেশন স্লাইডার এখানে আপ আছে এবার আমি পার্টিকুলার এই জলটাকে শুধু এই এই যে ওয়াটার কলের যে ধারাটা আছে সেই ধারাটাকে সিলেক্ট করার চেষ্টা করবো তো কীভাবে করি সেটা দেখো মোটামুটি হবে হ্যাঁ সে এরকম এবার করার পর যেটা করবো এই স্যাচুরেশন লেভেলটাকে আমি দিব কমিয়ে কমিয়ে একটু হিউটা একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করবো দেখো জলের কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে জলের কালার নিশ্চয়ই এরকম হবে না আমি মোটামুটিভাবে একটা এরকম একটা রাখার চেষ্টা করব এরকম থেকে ওকে তো দেখি হিউ স্যাচুয়েশন ইউজ করার আগে কী আসলো হিউ স্যাচুয়েশন ইউজ করার পরে কী আসলো এটা আগে ছিল এরকম ইউজ করার পরে একটা হালকা সাটা লুক আসলো ওকে সমস্যা নেই কোনো আমি এবার যেটা করব এটাকে ইনভার্ট করে কন্ট্রোল আই ইনভার্ট বি ফর ব্রাশ আমি হোয়াইট ব্রাশ নিয়ে লো মোটামুটি দেখে ফ্লোরটা আমি এখানে পেন্ট করে দেব একটা জিনিস তোমার দেখতে পাচ্ছ না যাই না এখানটা দেখো স্কাইয়ের কিছু অংশ কিন্তু এখানে চলে এসছে এটা কারণটা হলো গিয়ে ওখানটায় আমার স্কাইতে আমার স্কাইটা চলে আসার কারণ হলো মাস্কের মধ্যে এই ছবিটার মধ্যে এই ছবি মাস্কের মধ্যে আমার হোয়াইট পোর্শন ছিল আবার দেখাই এই স্কাই এখানে হোয়াইট পোর্শন ছিল বলে এখানটা কিন্তু এখানে হোয়াইট পোর্শন ছিল এখানে হোয়াইট পোর্শন ছিল এখানে হোয়াইট পোর্শন ছিল বলে স্কাইটা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে তো এটা পরে ঠিক করছি আমি আগে হিউ সাজেশন লেয়ারটা আমি এখানে পুরোটা অ্যাপ্লাই করে দিই খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে টিউটোরিয়াল বেশি লম্বা করা যাবে না তোমাদের জন্য তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তোমাদের যাতে বেশি নেট খরচা না হয় সেটা মাথায় রেখে আর কি এক্স আমি এবার এই মার্কসটা সিলেক্ট করে আমি যেটা করব এখানে সুন্দর করে আমি ব্ল্যাক পেন্ট করে দেবো তাতে করে কিন্তু আর অ্যাপ্লাই থাকবে না আমি ফোটা বাড়িয়ে দিচ্ছি তাতে পুরো স্কাইটা এখানে থাকবে না খুব আস্তে আস্তে করার জিনিস এগুলো তবে ফর দি শেক অফ দিস টিউটোরিয়াল ওপরে গেলে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু বাজে হয়ে যাবে আকাশের স্কাইলাইনে যাওয়া যাবে না স্কাইলাইনে একদম যাওয়া যাবে না এটাকে বলে প্রিসিশন মাস্কিং প্রিসাইসলি মাস্কিং করাকে করা বলে এটাকে যদি কখনো ভুলো চলেও যায় কোনো সমস্যা নেই এক্স এক্স চাপ করে এখানে মানে হোয়াইট চলে আসলো হোয়াইট নিয়ে তোমরা এখানে সুন্দর করে পেন্ট করে দিতে পারো তো আমি কন্ট্রোল জেড
ব্ল্যাক ব্রাশ আর হোয়াইট ব্রাশের মধ্যে কালারের মধ্যে আচ্ছা বাকি পছন্দটুকু আমি যেটা করব সেটা হলো গিয়ে আবার নিব একটা বার্ন টুল বার্ন টুল নিয়ে মিড টোনে সিলেক্ট করবো এক্সট্রোজার বারো পার্সেন্ট ঠিক আছে প্রথম যেটা করলাম সেটা হলো গিয়ে শ্যাডোতে ক্লিক করে করেছিলাম এবার কিন্তু মিড টোনে করলাম মিড টোনে করার কারণটা হলো গিয়ে একটু আরও প্রিসাইসলি করার জন্য একটু বাড়াতে হবে মোটামুটি ভাবে এরকম রেখে এরকম রেখে তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো যে অ্যাকচুয়ালি কী কী করতে কীভাবে করতে হয় কী করতে যাচ্ছি তোমরা আরও সময় দিলে পরে আরও সুন্দরভাবে সেটাকে তোমরা প্রিসাইসলি মাস্কিং করতে পারবে আমি জাস্ট তোমাদের দেখানোর জন্য এটা দেখাচ্ছি তাছাড়া কিছুই নয় তো এবার তুমি যে তুমি যদি দেখো এবার কিন্তু জলের মধ্যে কোনো রকম সে আগে যে ব্যাপার ছিল সেই ব্যাপারটা নেই আচ্ছা এই ছিল আমার মোটামুটি এরকম ছিল তো এবার যেটা করবো সেটা হলো গিয়ে এই ছবিটাকে একটু আর একটু ডার্ক করতে হবে কেননা এই অবশ্যই স্কাইটা খুব ব্রাইট ছিল এই জায়গাটা খুব ব্রাইট ছিল ব্রাইটের সঙ্গে যেটা হয় সেটা হলো ব্রাইটের সঙ্গে ব্রাইট এজের সঙ্গে যে ডার্ক এস্টার যেখানে মিলিত হয় সেখানে খুব মানে একটা ব্রাইট জায়গার একটা ঝলক পড়ে আর কি মানে এই ব্রাইট স্কাইটার একটা ঝলক এখানটা আছে আর কি এই জন্য যেটা হয়েছে আমি স্কাইটা দিয়েছি যেটা যে স্কাইটা আমি দিয়েছি সেটা হলো ডার্ক স্কাই এই জন্য সেটা ব্লেন্ড করতে সমস্যা হচ্ছে ব্লেন্ড হচ্ছে না ঠিক মতো দেখাই যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে এইটাকে এবার অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেটা কীভাবে বলবো কিছুই না খুব ইজি এবার আমি স্কাই যে আছে স্কাইয়ের আবার উপরে যাবো একটা কার্ড দিয়েছিলাম আর একটা কার্ড দেবো এবার এই কার হয়ে গেলাম কার্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার দিয়ে আর একটু ডার্ক করার চেষ্টা করবো মোটামুটিভাবে এরকম দিয়ে যেটা করবো টোটাল ছবিটাকে ডার্ক করলো এমনটা চাই না আমি অল্ট প্রেস করে ক্লিপিং মাস্ক করতে পারি অথবা এখান থেকেও ক্লিপিং মাস্ক অপশন আছে অল্ট প্রেস করে মাঝখানটা যখন এরকম সিম্বল আসবে দুটো লেয়ারের মাঝখানে ক্লিক করলে পরে তখন এটা ক্লিপিং মাস্ক হয়ে যাবে শুধুমাত্র এই স্কাইটাকে কিন্তু ও এফেক্ট করছে আচ্ছা এবার যেটা করলাম এটা করলাম করার পর এই হোয়াইটটাকে আমি কন্ট্রোল লাইট চিপে প্রেস করে ব্ল্যাক করলাম মানে ইনভার্ট মাস্ক করলাম এবার আমি শুধুমাত্র হোয়াইট ব্রাশ নিয়ে আমি জাস্ট স্কাই পোর্সনে আমি পেন্ট করবো যাতে শুধু স্কাইতেই এফেক্টেড হয় আর কি হলো ভিডিওটির সঙ্গে থাকুন সবার শেষে আশা করি একটি বোনাস অ্যানাউন্সমেন্ট করবো এই ছবির সঙ্গে তো শেষে অ্যানাউন্সমেন্ট করবো বোনাসটা বোনাস টিপস তোমাদের যেটা কাজে লাগবে আচ্ছা এবার যেটা করবো ওপরে ওপরে লেয়ারে ক্লিক করে সমস্ত সবার ওপরে লেয়ারে ক্লিক করে কন্ট্রোল অল্ট শিফট এবং ই কন্ট্রোল অল্ট শিফট ই তিনটে কি কন্ট্রোল অল্ট শিফট তার সঙ্গে ই একসঙ্গে চাপ দেবো তাতে করে যেটা হবে এই এতক্ষণ পর্যন্ত যতগুলো এডিট করলাম তার একটা ফাইনাল রুপ একটা লেয়ারে চলে আসবে এটাকে বলে মার্চ লেয়ার ঠিক আছে এই লেয়ারটাকে আমি প্রথমে যেটা করবো ফিল্টারে যাবো কনভার্ট ফর স্মার্ট ফিল্টার করলাম স্মার্ট ফিল্টার করার প্রয়োজন আছে সেটা অন্য কোনো ভিডিওতে বলবো স্মার্ট ফিল্টার স্মার্ট অবজেক্ট নিয়ে একটা ভালো ভিডিও বানাবো যেখানে তোমরা স্মার্ট ফিল্টারের কত উপকারিতা আছে সেটা তোমরা জানতে পারবে ওকে সমস্যা নেই কোনো আমরা এগোচ্ছি স্মার্ট ফিল্টার হয়ে গেছে স্মার্ট ফিল্টার হয়ে গেলে পরে লেয়ারের সঙ্গে একটা সিম্বল চলে আসে এরকম সিম্বল চলে আসে আচ্ছা লেয়ারটা সিলেক্ট রেখে আমরা চলে যাবো ক্যামেরার অফ ফিল্টারে এই ক্যামেরার অফ ফিল্টারে তোমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হলো একদম লাইট টু যেটা আছে যা যা ফাংশন আছে যা যা অপশন আছে সব এই ক্যামেরার অফ ফিল্টারে আছে একদম সেম এবার এখান থেকে আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব কীভাবে করবো একটু দেখে নিই সেটা একটু আপ অ্যান্ড ডাউন করার চেষ্টা করি এক্সপোজারটা একটু ডাউন করার চেষ্টা করি কন্ট্রাস্ট মোটামুটি এরকম রাখি হাইলাইটটা একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দেখি ভাইব্রেন্সটা একটু একটু কমাই স্যাচুরেশনটা একটু কমিয়ে বাড়িয়ে দেখা দিতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে এবার দেখা যেটা ব্যাপার সেটা হলো গিয়ে এখানটা মনে হচ্ছে যে এখনও মনে হয় সেরকমভাবে ব্লেন্ড হয়নি কোনো সমস্যা নেই সেটা ব্লেন্ড করা যাবে সেটা ব্লেন্ড কীভাবে করব কন্ট্রাস্ট সরি একটা ব্রাশ নেব এখান থেকে ব্রাশ নিলাম লাইট রুমে যেমন ব্রাশ থাকে তেমনই ব্রাশ ব্রাশটাকে ছোটো করলাম করে এখান থেকে কি আগে রিসেট করে নিই ব্রাশে যাতে কোনো আগে থেকে কোনো ইফেক্ট না দেওয়া থাকে এক্সপোজার নিলাম একটু নিয়ে একটু টেম্পারেচার ডাউন ডাউন দিয়ে দিলাম দিয়ে আমার যেটা করবো সেটা গিয়ে একটু বড় ব্রাশ করে ওর দিকে একটু বসে দেবো আর কি হ্যালো ওকে করলাম দেখো মোটামুটি এই কয়েকটা লেয়ারের মধ্যেই তোমাদের কিন্তু মোটামুটি একটা অনেকটা সুন্দর লুক চলে আসলো আচ্ছা এই লেয়ারটাকে আমি একটু এই লেয়ারটাকে অফ করে আবার অফ রেখে এই স্কাই লেয়ারটাকে একটু আমরা অপাসিটি কমিয়ে দেখতে পারি কেমন আসে আচ্ছা একটু অপাসিটি কমিয়ে রাখলাম আপাতত আর তার সঙ্গে যেটা করবো সেটা হলো গিয়ে 
এই জায়গাটাতে যদি আরেকটা কিছু করতে পারি মানে স্কাইয়ের নিচে তার মানে আমাদের মেইন ইমেজটাকে এফেক্ট করার জন্য এই ইমেজটাকে জাস্ট এফেক্ট করানোর জন্য যেটা করতে পারি সেটা হলো কি আরেকটা কার্ভ লেয়ার নিয়ে আমি যদি আরেকটু ডার্ক করার চেষ্টা করি এজগুলো তাহলে কাজগুলো কাজ হবে কেমন আমি যেভাবে ব্লেন্ড করছি সেটা আরও অনেক লম্বা প্রসেস সেই লম্বা প্রসেস আরও লম্বা প্রসেস এখানে দেখানো যাবে না তোমরা আইডিয়া পেয়ে গেছো এইভাবে ব্লেন্ড করেছি আমি এক একটা এক একটা লেয়ার দেখে 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 ব্লেন্ড করেছি আমি এই কার্ভ লেয়ার দিয়েই ব্লেন্ড কিন্তু করেছি আমি তো ইউ গেট দি আইডিয়া অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি আইডিয়াটা দেওয়া ছিল সেই আইডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি এরকম তো দেখো ফার বেটার ফার বেটার এবার যদি আমি এরকম একটা দিই না সরি এটা দেওয়া যাবে না এখন এটা ডিলিট করে দিচ্ছি এবার কিন্তু অনেকটা কিন্তু ফার বেটার পজিশনে এসছে এইবার যদি আমরা গিয়ে নিয়ে কন্ট্রোল অল্ট শিফট অ্যান্ড প্রেস করি তাহলে একটা স্ট্যাম্প ভিজিবল লেয়ার তৈরি হবে মানে সবগুলো এডিটেড লেয়ারের একটা কমপ্লিট রুপ মানে একটা সিঙ্গেল লেয়ার তৈরি হবে সেটাতে আমরা যাবো ফিল্টার কম্পেয়ার টু স্মার্ট ফিল্টার স্মার্ট ফিল্টার ক্রিয়েট হয়ে গেছে বিটুরিত কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে যে তোমরা বুঝতে পারছো কি না ক্যামেরা ফিল্টারে আসলাম মানে অ্যাড বিলাইটের মতোই অবস্থা জিনিস যেটা করবো সেটা হলো গিয়ে একটা রেডিয়াল সরি গ্যাজ ফিল্টার নেবো নিয়ে ওপর থেকে একটা ডার্ক এক্সপোজার দেবো যাতে ছবি সেন্টারে যাতে ছবি চোখ থাকে সেটা করার চেষ্টা করবে ওকে একটা রেডিয়াল ফিল্টার নেবো নিয়ে এখানটা একটা আগে সেট করে নিচ্ছি এখানটায় যাতে কোনো এফেক্ট আগে থেকে না থাকে এরকম একটা দেবো এটাকে বলে ডাইনামিকনেস নিয়ে আসা ছবির মধ্যে একটু ডাইনামিকনেস থাকলে পরে একটু নাকে থাকতে হবে থাকলে পরে একটা ছবিকে ছবি মনে হবে তাছাড়া নর্মাল ছবি লোকে মোবাইল দিয়ে ডিএস লাইফ দিয়ে যাবে তোলে সেরকম ছবি মনে হবে আর কি তো আমার এই ভিডিওতে মোটামুটিভাবে দেখানোর মতো হয়ে গেছে মোটামুটি এই ফাইন এখানে যে দেখো হালকা 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 বোঝা যাচ্ছে সেটা হলো গিয়ে আরও ফাইন টেনিং করতে হবে সেটা হলো গিয়ে আমার এখানে দেখো তুমি আগের ছবিটা মানে আমি যে ছবিটা এডিট করেছি সেখানে কিন্তু অনেক খুব সুন্দরভাবে স্মুথলি ফাইন ফাইনলি মিশেছে এখানে খুব স্মুথলি মিশেছে আর কি খুব স্মুথলি ব্লেন্ড হয়েছে তো সেটা করতে গেলে পরে কিছুই না আবার তাকে কতগুলো এখানে লেয়ারে কাজ হয়েছে এতগুলো এতগুলো লেয়ারে এতগুলো লেয়ারে মিস থেকে শুরু করে এতগুলো লেয়ারে কাজ করার পর তারপর এই ফাইনাল রুটটা এসছে তো ওই ভিডিও তো আমি এতগুলো দেখাতে পারবো না এই জন্য এরকম ব্যাপার তো তোমরা অ্যাকচুয়ালি আইডিয়াটা পেয়ে গেছো তো আমি একটু কালার ব্যালেন্স দিয়ে একটু খেলা খেলা করার চেষ্টা করি কালার ব্যালেন্সটা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি কেমন আনা যায় একটু এরকম আনার চেষ্টা করি একটু দেখি এরকম দিকে নিয়ে যাওয়ার আচ্ছা এবার যেটা করবো সেটা হলো একটু একটু ওভারঅল কন্ট্রাস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করি কন্ট্রাস্ট এরকম দিয়ে ওপর দিকে উঠিয়ে এটা কার কার্ভ দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রাস্ট দেয় কন্ট্রাস্ট দেওয়া যায় আর অনেক কিছু করা যায় কার্ভ একটা খুব পাওয়ারফুল টুল শুধু কার্ভ দিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পারো সেটা হলো টিটোরিয়াল আসবে তোমাদের সঙ্গে থাকো তো মোটামুটি হবে এই ছিল আমার একটি ছবি যে ছবিটিকে আমি এরকম থেকে মোটামুটি এই খুব কম সময়ের মধ্যে এরকম আনলাম সো নাও ইটস বোনাস অ্যানাউন্সমেন্ট টাইম তো সঙ্গে থাকো ফার্স্ট বোনাস ডজেন বান কীভাবে করবো আমরা আমরা এদিকে একটা লেয়ারে ঢুকে দিলাম সরি ফোল্ডারে ঢুকে দিলাম 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 যে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা গ্রুপে করলে মানে কি হলো এটা আমার র ছিল মানে লাইটিং থেকে এডিট করা আনা ছিল এটা তারপর অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে এরকম আসলো এবার ডজ অ্যান্ড বান প্রফেশনাল হতে কীভাবে করবো আমরা কিছু না খুব ইজি ডজ অ্যান্ড বান ডজ অ্যান্ড বানটা কি প্রথম বুঝতে হবে সেটা হলো গিয়ে ডজ লাইট করে বান ডার্ক করে খুব সংক্ষেপে আমি দেখাবো একটা লেয়ার নেবো এখানে নিউ ক্রিয়ার নিউ লেয়ার ক্রিয়েট করলাম এখানে ফিল করবো এই লেয়ারটা ফিল করবো লেয়ারটা কিছুই নেই ফিল করবো আমরা যেটা করবো সেটা শিফ প্রেস করে ব্যাক স্পেস ফিল করলে আসবে একটা অপশন ফিফটি পার্সেন্ট ঘুরে এখান থেকে ফিফটি পার্সেন্ট ঘুরে নেবো নিয়ে ওকে করবো করলে এরকম একটা লেয়ার আসবে এবার যেটা করবো এখানে ব্লেন্ডিং অপশনে গিয়ে নর্মাল থেকে আমরা যাবো সফট লাইটে আমরা ওভারলেও করতে পারি কিন্তু আবার আমি সফট লাইটটা ইউজ করি সফট লাইটে ইউজ করলাম করার পরে যেটা করবো এখান থেকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নিয়ে আসবো ডি প্রেস করলে পরে বাই ডিফল্ট ডি প্রেস করলে পরে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে যাবে আবার এক্স ওয়াই করলে পরে সরি এক্স প্রেস করলে পরে ডবল আসবে এবার যেটা ডজ করার জন্য ডজ মানে কি ব্রাইট করবে তার জন্য আমাদের হোয়াইট নিতে হবে এবার ব্রাশ নিলাম এখানে হোয়াইট নিলাম নিয়ে আমার মনে হলো যে এখানে একটু ডজ একটু একটু সরি ফ্লো একদম কম রাখতে হবে ফ্লোর সে টু পারসেন্ট এখানে আমি একটু ডজ করলাম আমার মনে হলো এখানে একটু ডজ করব ডজ মানে একটু ব্রাইট করা ছবির মধ্যে ডাইনামিকনেস নিয়ে আসা একটু এ
খুব সাটেল করতে হবে একবারে বেশি করা যাবে না তাহলে মনে হবে যে এটা খুব ফোর্সফুলি করা হয়েছে ওভার কুক হয়ে গেছে আমি এখানটা একটু ডচ করবো এখানে একটু ডচ করবো এখানে একটু ডচ করলাম এখানে একটু ডচ করলাম এখানে ডচ করলাম ডচ ডচ করলাম কি কোথায় কোথায় করলাম এটা লেয়ারটাকে অফ অন করলে বুঝতে হবে অফ করলাম অন করলাম এবার একটু বার্ন করবো বার্ন করার জন্য যেটা করতে পারি এখানটা একটু বার্ন করবো স্কাইটা একটু বার্ন করলাম এখানটা 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 একটু বার্ন করলাম দেখো কম সময়ের মধ্যে ডজন বার্ন দিয়ে ছবিটার মধ্যে একটা লুক একটা একটা ডায়নামিক এসে চলে আসলো তো এইভাবে খুব প্রিসাইসলি করতে পারো তোমরা এটা ছিল ডজন বার্ন এবং সেকেন্ড অ্যানাউন্সমেন্ট হলো গিয়ে আমার কমেন্টে ভিডিও কমেন্ট সেকশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমরা এই ছবিটি ডাউনলোড করতে পারো একটা আমি ভার্সন একটা ছোটো ভার্সন আমি ডাউনলোড করবো ডাউনলোড করে তোমরা তোমার নিজেদের মতো করে ছবিটি এডিট করতে পারো আমাকে সেন্ড করে দেখাবে ছবিটি কেমন এডিট করলে আমি তারপর কমেন্ট করবো সো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড স্টেইং উইথ মি ফর ইউর সাপোর্টিং আবারও বলছি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এরকম সাবস্ক্রাইব করলে পরে এবং বিল এরকম কি বাজালে পরে আমার এরকম ভিডিও করতে আরও ভালো লাগবে আমি মোটিভেট হবো এবং এরকম নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো ফটোগ্রাফির ওপরে সো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ এগেই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে